una vez dentro del gimnasio, eh, le ató usted eh, los brazos por las muñecas y después la agredió hasta matarla. Sí, así es. Eh, ¿La agredió usted con puñetazos y con patadas? No. ¿Perdón? Sí, reconozco todos los hechos. Vale. Con esta sangre fría reconocía este viernes el supuesto asesino de Jenny Sofía Rebollo y Maurín Ado Tuya, Juan Carlos Aguilar, más conocido como el falso monje Saolín, la autoría de los asesinatos cometidos en mayo y junio de 2013 respectivamente. Ante las preguntas del fiscal, el acusado ha reconocido que a las 3 horas del 25 de mayo de 2013 se encontraba en el interior de su vehículo en la calle General Concha de Bilbao cuando apareció Jenny Rebollo. Posteriormente ambos se dirigieron al gimnasio que este regentaba ubicado en la calle Máximo Aguirre y allí maniató a la mujer y la agredió con puñetazos y patadas hasta matarla. Aguilar también ha admitido que sobre las 6 de la mañana del 2 de junio del mismo año abordó a Maurina Dautuya y se dirigieron al gimnasio con intención de mantener relaciones sexuales. La mujer intentó huir y entonces el imputado la devolvió al interior del local. Posteriormente, tras atarla por las muñecas y el cuello, la golpeó y estranguló con una soga y bridas hasta acabar con su vida. A la finalización de la primera jornada de la vista oral que se ha desarrollado en Bilbao, Jainer Rebollo, hermano menor de Jenny Sofía Rebollo, ha calificado de chulesca la actitud mantenida por Juan Carlos Aguilar y ha pedido que el acusado cumpla la pena máxima. Que le condenen lo máximo, que le peguen la, la condena máxima condena del mundo, o sea, como si no sale más de la cárcel, porque eso es un peligro ambulante, vuelva a salir y vuelva a ser lo mismo. Íntegro, que íntegro, que cumpla la condena íntegra, que no le perdone ni un solo mes, lo cumpla todo como tiene que ser. Si hay justicia en España, que la cumpla íntegra, porque saben lo que hizo. Rebollo ha reconocido que escuchar el relato de los hechos ha supuesto para él recordar y revivir todo y ha afirmado que Aguilar mató a su hermana dos veces porque después de matarla la descuartizó.